La película épica argentina La Flor de Mariano Ginás ha llegado a Nueva York. Desde hace una semana, esta obra de 14 horas de duración se transmite en cuatro partes. Las dos primeras han concluido su ciclo y a partir de ayer, las dos restantes están en Film at Lincoln Center hasta el 14 de este mes. Más adelante llegará a otras ciudades de los Estados Unidos. La pieza se realizó en un periodo de 10 años. Se filmó en tres continentes y es actuada en español, francés, ruso, alemán, sueco e inglés. Contiene seis episodios de diferentes géneros y estilos narrativos. En el elenco participan Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, ganadoras del premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. La Flor tuvo su lanzamiento en la última edición de esa muestra. Allí también triunfó como Mejor Película Internacional. El director, quien aparece en pantalla para explicar la estructura de la película, nos visitó en nuestros estudios de La Gran Manzana. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien. Hace calor. ¿Qué significa para ti que tu película llegue aquí a Nueva York? Me parece eh, interesante. Uh -huh. Ya había estado en Nueva York, en el Festival de Cine de Nueva York, hace, en, ¿cuándo es? En, en agosto, creo, en septiembre. En septiembre, en septiembre. Sí. Se había estado aquí, se había dado también en este mismo lugar, pues esta es la primera vez que se ve por, por fuera de un festival, digamos, para el Ya en salas. Claro. Cuando tú terminaste de hacer esta película y estableciste esa longitud, sí. eh, ¿cómo te gustaría, cómo es ideal para ti que nosotros, la audiencia, la veamos completa a las 14 horas o que la veamos en tantas? Es, es interesante. Hay algo que es muy interesante, que es que al ser una película tan grande, tan larga, de una extensión tan desproporcionada con respecto a lo que son las películas, ha pasado... La película se ha visto mucho en muchos lados, este, se ha visto en Francia, creo que el lugar donde más se ha visto es en Francia, más todavía que en Buenos Aires, que es donde, de donde vengo yo y donde la película fue hecha. Pero bueno, en, en Francia se dio como una película normal, digamos, se dio, tuvo un lanzamiento, pero también se ha dado en otros lugares, en Suiza, bueno. Y lo interesante es que cada distribuidor elige cómo darla. Eso es una cosa rarísima, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia se dio en cuatro partes. Aquí se da en cuatro, en, también en cuatro partes, pero las, do, do, las dos primeras partes se dan juntas, creo. Sí. Entonces, es como una especie de película medio do it yourself, ¿verdad? Como que cada distribuidor elige cómo mostrarla, las combinaciones y todo. En, en Suiza, por ejemplo, en Locarno, en el primer festival internacional grande en el que se pasó, la dieron en ocho partes, una hora cada una eso o una afectar, hora y pico cada eso una. Eso afectar mucho la narrativa, Y aquí ¿no? en New York, la, en el, en el primer, la primera vez que se pasó, también se dio creo que en ocho partes. Entonces... Por supuesto que afecta la narrativa, pero si las personas que las muestran han decidido mostrarla así, por algo será, debe ser, porque también es como si la película de alguna manera admitiera esas metamorfosis, como si la película pudiera ser vista de maneras diferentes, y por supuesto que afecta, pero yo no sé si afecta en un sentido negativo. El tiempo hace mella, nos marca de alguna manera. Sí. Eh, ¿Qué diferencia entre el realizador que comenzó esta película y el que la terminó? Eh, la principal diferencia, aunque esto parezca una obviedad, es que el realizador que empezó la película no había hecho esta película y el que la terminó sí. Y eso es una, gran, eso es una cosa muy, muy, muy grande, digamos. Eso es filosófico, decir. tal vez, ¿sí? Bueno, puede ser, o no, o, o simplemente anecdótico. Eh, pero después de eso, eh, hay algunas diferencias que no, que no están. Y uno podría decir que están. Por ejemplo, una dif diferencia muy linda, sería muy linda que esta nota fuese vista por mis amigas, es que, por ejemplo, si yo tuviese que imaginar ahora una película con, las cuatro, con mis cuatro compañeras, la haría sin titubear. Y entonces uno podría decir, no, bueno, ya no las quiero ver más, estoy agotado, no quiero... No. Me gustaría, podría empezar de nuevo a hacer, digo, la, la, hay un aspecto en el cual no, no, no tengo ningún agotamiento con respecto a esta película. Y siento que a todos nos pasa, ¿eh? que, que si tuviéramos que decir, bueno, si se, de pronto la película se quemó, a ellos, por ejemplo, que tenían el único, los distribuidores que tenían el único archivo, desapareció y hay que hacerla de nuevo y nos dan dinero para hacerla toda de nuevo, creo que todos estaríamos felices de hacer la película nuevamente. En muchas cosas que he leído de la película, se escribe que es sobre el amor y la locura. 
Bah, por eso lo han puesto este, sobre, eh, ¿quién? muchas cosas han leído eso, yo no he leído nunca sí, eso. Sí, lo aparece con frecuencia que eh, cuenta una historia de amor y locura. Y yo quería preguntarte sobre eso, si tú crees que esas son las dos palabras que definen la película o, o si hay alguna otra pasión, emoción o intención que para ti... Diría otra cosa completamente diferente. Como por ejemplo. Y diría el peligro y la belleza. Por favor, elabora. Ah, pero era tan lindo. <risa> el peligro y la belleza. Y sí, en principio creo que... Eh, yo creo que sí. El, 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 que era tan lindo. Siento que es muy bonito. Eh, que, 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 digamos, me da la impresión de que la película establece una, una relación especial con sus espectadores. Y, y creo que los motivos que generan esa relación tienen que ver con esos dos elementos. Digamos, en algún punto hay algo de, de la, de la gigantesca, del gigantesco tamaño de la película, las 14 horas, pero además todo eso que usted menciona, los, los viajes alrededor del mundo, los juegos al borde del ridículo con los géneros, etc. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.